kwenye swali lingine swali hili limelipa kichwa cha habari mwanaume mwanaume haaminiki mwanaume haaminiki nasema daktari mimi ni mwanamke mwenye umri miaka 29 nimeolewa ndoa yangu ina miaka mitano mme wangu amekuwa akinisaliti kwani nimeliona hilo kupitia sms za mapenzi nimejikuta na shindwa kumwamini pale anapotoka kwenda sehemu yoyote ile nifanyeje sasa wa well, dada uh, 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 wewe una una, una umetoa uh, uh, kesi hii ni kesi ambayo inawagusa wanawake wengi sana wanaonisikiliza hapa Red of Africa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube vile vile unapoona kwa mfano mume wako yuko busy na simu mara kwa mara hata kama hujaona message tayari unajua anayemkip busy ni nani atakuwa ni mwanamke haweza kuwa anamkip busy mwanaume mwenzie unless kama ni shoga kwa sababu ndivyo ilivyokuwa mwanzoni mahusiano yako na huyu mwanaume alikuwa yuko busy sana na simu anaongea na wewe mara kwa mara anaona raha kuongea na wewe anaona raha kuchat na wewe lakini sasa hivyo hali hiyo haipo lakini wewe umekutana uh, na message ambazo zinaonyesha kabisa kwamba huyu anamvulia nguo mwanamke mwingine sasa hali kama hiyo umekutana nayo sio mara moja sawa umekutana nayo sio mara moja sasa utamwaminije mtu ambaye sio mwaminifu sababu ushahidi unao sawa uh, ushahidi unao la msingi ambalo una na ndio maana kwenye biblia inasema hivi mwanamke au mwanaume anapokuwa amekamatwa amekuwa mzinzi sawa ume, yani umekuwa na ushahidi mzinzi ndio hapo una haki ya kuachana naye na kisha kuna ushahidi kwamba mume wangu ni mzizi mke wangu ni mzizi unaruhusiwa kuachana naye na hata mahakamani dapata talaka kwa urahisi kwa sababu gani ni mtu ambaye amekuthibitishia kwamba hayuni thamani yako sasa ni hivi la kwanza ambalo unapaswa ulifanya katika mazingira kama haya ambapo unao ushahidi kabisa kwamba mume wako anakusaliti je mumeo amekiri kwamba kweli amekosea kwa kukusaliti kama hajakiri maana yake anaendelea kama hajatubu maana yake anaendelea sawa no. sasa kama anaendelea utamwaminije sasa so, anapoenda uwezo kujua anaenda kwa Mariam au anaenda kwa Aisha sawa so, kwa sababu gani unajua hii ni tabia alionayo sasa so, so, anamlevi unaposikia ameenda huko tatarudi atarudi amelewa sawa so, unapojua unapojua mume wangu ametoka ni mlevi akirudi lazima atakuwa amelewa kwa hiyo kadhalika unapokuwa na mwanaume msinzi anapokuwa ameenda lazima atakuwa mzini kwa hiyo cha msingi ni kwamba atubu alakisha tubu kwamba ana mpango wa kuachana na hao au wa michepuko la pili unatengenezea mazingira yeye kuthibitishia kwamba haja ha, kweli hawezi kurudia awe na mawasiliano ya karibu na wewe mimi mnafanya ndoa ndoa mara kwa mara na vile vile aonyeshe mapenzi ya kiwango cha juu kwako sababu unapona mapenzi yamepungua maana kuna mtu ameyapunguza na mwana, ana mwana, mtu ameyapunguza mapenzi yao ni mwanamke mwingine kwa ni jambo la msingi sana sana yapenda kusisitiza pale ambapo unakuwa na ushahidi kwamba mwenzio anakusaliti asipotubu asipokiri baada yake anakuwa mkali unapouliza au unapohoji hayo mambo tambua hana mpango wa kuacha unayo haki ya kutoka kumwamini hilo ni jambo la msingi sana kulizangatia dada yangu na wengine wote ambao wanasikiliza kwenye YouTube ningie kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari